हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस एंड टर्म्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट एनवायरमेंट से संबंधित कौन कौन से अधिनियम हैं कानून हैं लॉ बनाए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के इंस्टांट नोटिफिकेशन मिल जाए हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है द लिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुँचे हैंड टेन नोट्स पेपर वन और पेपर टू मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है बिल्कुल मिनिमम प्राइसिस पे अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं सबसे पहले डिस्कस करेंगे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फैक्ट्रीज एक्ट क्या है ये जो एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट ये इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो इससे क्या हो कि जो फैक्ट्री हम लगा रहे हैं उसमें किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है एनवायरनमेंट के लिए के ऊपर क्या इफेक्ट है उनका अगर उनका एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है किस तरह से रेगुलेट करना है फैक्ट्रीज को किस तरह का वो मटीरियल प्रोड्यूस कर रही है किस तरह का वो मशीनरीज और मटीरियल अपनी प्रोसेस में मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर रही है कोई हजारडियस सब्सिटांस सब्सटांस तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बेस्ट को किस तरह से मैनेज कर रही है उससे सारे से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उससे डील करता है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 दूसरा है द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 ये जो एक्ट है स्पेशली डील करता है इंसेक्टिसाइड्स के साथ इंसेक्टिसाइड्स का इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से उनको यूज करना है ताकि उनका कोई नेगेटिव uh, इंपैक्ट ना हो ह्यूमन लाइफ के ऊपर एज वेल एज जो एनिमल लाइफ है उसके ऊपर कोई गलत प्रभाव ना हो इंसेक्टिसाइड्स का उससे डील करता है इंसेक्टिसाइड्स एक्ट नाइनटीन अगला है द वाटर एक्ट 1974 इसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट भी बोलते हैं ये एक्ट जो है स्पेसिफिक स्पेसिफिकली वाटर से डील करता है कि पानी को पोल्यूशन से किस तरह से बचाना है पानी में अगर कोई पोल्यूशन फैलाता है तो उसके लिए क्या पेनल्टीज हैं किस तरह से कंट्रोल करना है वो सारे नियम और अधिनियम जो है वो वाटर एक्ट में आते हैं इसी तरह से द एयर एक्ट है एयर प्रोसिक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 ये एयर से रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल करता है जैसे एयर में कार्बन एमिशन की बात आती है जहाँ पर वहाँ ये एक्ट लगता है एयर पोल्यूशन की बात आती है वहाँ पे एक्ट लगता है और ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलता है उससे एनवायरनमेंट के ऊपर और एयर के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है उससे भी जो है वो एक्ट डील करता है इसके अलावा द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कंजर्वेशन ये एक्ट जनरली फॉरेस्ट कंजर्वेशन से डील करता है इसका मतलब ये है इस एक्ट के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी रिजर्व एरिया को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एज ए बायोस्फीयर रिजर्व आप बोलो चाहे आप एनवायरमेंट का कोई दूसरा रिजर्व बोल लो कोई रेजरवायर बोल लो उसको फॉरेस्ट घोषित नहीं कर सकती कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है मतलब उसको जंगल नहीं बोल सकती वो अभ्यारण्य होगा वो एक सेंचुरी हो सकती है जो अगर सरकार केंद्र सरकार ने घोषित किया है नेशनल पार्क घोषित किया है तो उसके ऊपर सेंटर का हुकूमत चलेगी स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपनी मर्जी से शासन नहीं चला सकती उसके लिए प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए होगा तो इन सारी चीज़ों से डील करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन इसके अलावा द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसका मतलब कि बोथ एनिमल एज वेल एज बर्ड उनकी लाइफ के साथ है डील करता है कि उनका बचाव कैसे करना है उनका कंजर्वेशन कैसे करना है उनके एपिटाइट्स को मतलब किस तरह का वो उनके लिए वो संरक्षण प्रदान करना है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल अर्बेनाइजेशन इन सारी एक्टिविटीज से क्या इम्पैक्ट हो सकता है एनिमल्स के ऊपर और बर्ड्स के ऊपर उनसे किस तरह से इनको बचाना है कंजर्व करना है इससे डील करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन इसके साथ ही द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन है ये जो है 
ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ये इट डिसाइड द स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन ऑफ स्मोक कार्बन कि जो कार्बन एमिशन होता है इंडस्ट्री से फैक्ट्री से उसका जो स्टैंडर्ड डिसाइड करता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो है ये डिसाइड होते हैं इसके अलावा इंडस्ट्रीज की हेल्थ जो मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरह से प्रिवेंशन करनी है सेफ क्या है किस तरह से प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट को इंडस्ट्रियल और फैक्ट्रीज के जो स्मोक है वेस्ट है उससे ये इससे इन सारे एक्टिविटीज से डील करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की सबसे पहला है मशेलकर कमेटी रिकमेंडेशन ये जो कमेटी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर आर ए मशेलकर के चेयरमैनशिप के अंडर जो ये कमेटी एस्टेब्लिश हुई थी इसका जो मेजर फोकस था और सुजेशन थी इस कमेटी की वो थी आउट ऑफ फ्यूल पॉलिसी मतलब जो गाड़ियाँ हैं जो व्हीकल हैं जो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर जो था ये कमेटी थी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इसमें इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो गाड़ियों में डीजल यूज़ होता है वो लो सल्फ़र उसमें होना चाहिए सल्फ़र बहुत कम मात्रा में होना चाहिए और अनलेडिड पेट्रोल का यूज होना चाहिए लो बेंजाइन गैसोलिन होना चाहिए ताकि जो है हम क्या कर सकें इस एनवायरमेंट को जिससे जो हार्मफुल गैसेज हैं हार्मफुल एलिमेंट्स स्मोक से प्रोड्यूस होते हैं उनसे बचा सकें जो ऑक्सीजन की मात्रा को हम जो है बचा सकें और ताकि एनवायरनमेंट के उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो इसके अलावा सी को एक अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में यूज़ करने के लिए भी इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी आगे है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 18 अक्टूबर 2010 में ये एग्जिस्टेंस में आया था अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 इसका जो मेजर रोल था इस ट्रिब्यूनल का वो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो जंगल हैं हमारे वन हैं हमारे उनका कंजर्वेशन बचाव और प्रोटेक्शन रख मतलब उनका बचाव के लिए ये जो था वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एग्जिस्टेंस में आया था इसके अलावा कार्बन ट्रेडिंग की बात करते हैं कोटो प्रोटोकॉल में मैंने डिस्कस भी किया था कोटो प्रोटोकॉल डील करता है कार्बन ट्रेडिंग के साथ इसमें ये चीज़ है कि हम कितना जो कोई भी कंट्री कितना कार्बन जो है वो एमिशन कर सकती है एक साल के भीतर उसकी एक लिमिट डिसाइड होती है और उससे कम ही करना होता है उससे जितना ज़्यादा कम करेंगी एमिशन कार्बन का उतना उसको क्रेडिट मिल जाता है फर्दर इसके अलावा जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असमेंट ये भी एक हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा पैरामीटर है इसमें क्या होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असमेंट से कि इससे कोई भी इंडस्ट्री अगर लग रही है कोई भी फैक्ट्री लग रही है उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव उस असमेंट को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असमेंट बोलते हैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी आएगा डिटेल में क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक जो पुराना रेगुलेशन है ना ई का उसके जो अमेंडमेंट्स के लिए प्रपोजल गया है उसके ऊपर अलग से एक वीडियो आएगी स्पेशल एपिसोड में वहां पे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बाद आई एस ओ है आई एस ओ जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से डील करता था तो इसी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आई एस ने आई एस ओ फोर्टी सीरीज जो है निकाली है इसमें क्या है ये डील करता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हैं उनके साथ कि किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे डील करता है आई एस और लास्ट में एमिशंस ट्रेडिंग एमिशंस ट्रेडिंग का मतलब ये कोटो प्रोटोकॉल से आया था और कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड है ये कि कितना एमिशन कर सकता है कोई भी कंट्री और उसके फाइनेंशियल इंसेंटिव जितना कम करेंगे तो उसको कितना क्रेडिट आगे फर्दर मिलेगा इससे डील करता है एमिशन ट्रेडिंग तो ये था जी आज का लेक्चर आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू थैंक्स अलॉट